Come on, Mama. Miren, miren, miren. Miren, mis hijas ya están grandes, ya van para la escuela. Ahí está mi otra hija. Oliver, good morning. Hola, mi amor. Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Cómo está mi mami? Su segundo día de escuela. Yay. Miren qué hermosa va mi muñeca. Miren qué bonita. Se quedaron nuestras hijas ya en la escuela. Tenemos, vamos corriendo, todavía están ahí sentaditas, pero vamos corriendo porque tenemos que ir a Pen Management, mamá, mamá. Sí, tengo una cita en el doctor, eso vamos a ir ahorita. Vamos para allá, guerreros, acompáñenos el día de hoy. Bienvenidos a todos a un blog más. Gracias por estar acá apoyándonos. Gracias por sus bellos comentarios que nos han dejado en todos los videos. Agradezco por comentar, porque por el apoyo por todo guerreros bueno guerreros ahorita acabamos de salir de acá del pen management hoy sí me dolió esta inyección me dio la espalda me dolió eh, como que cada vez le aumentan un poquito no sé no sé no sé cómo sea eso pero me dolió mucho, me dijo que iba a sentir una presión, me iba a... que me pusiera hielo si me dolía durante el día. Pero sí, me siento un poquito. Ahí está mi esposa. ¡Au! ¡Ay, señor! Bueno, hablamos un ratito. Ajá. Les actualizo cómo me siento. Ya regresaron mis babies de la escuela. Aquí está Natalie. ¿Cómo te fue, mamá? ¿Cómo te fue en la escuela? Están comiendo, miren, les hice unas quesadillitas de frijol y queso. ¿Te gusta, mamá? Ahí está Ivetita, ¿cómo te fue? Bien, qué bueno que les gusta la escuela. Esta semana no van a tener tarea, pero ellas están ahí practicando. Y pues, bueno, mis guerreros y guerreras, aquí estamos. Yo estoy haciendo nuestro lonchecito, que, nuestro... Um, estoy haciendo nuestro, este cena que vamos a estar llevando el día de hoy para este el trabajito que vamos a, ir a trabajar otro ratito y pues nos vemos otro ratito mi esposo está descansando allá en el cuarto le duele mucho su espalda y pues está descansando un ratito bueno guerreros bañadito ya se ay se siente un poquito mejor ay dios mío me duele mi espalda pero ya estamos descansando gracias a dios allá está mi esposa descansando mis hijas están descansando. Esta semana no les dejan uh, tarea, mi amor. No. No les dejan tarea, pero este, siempre tratamos de... Eh, estamos tratando de agarrar muchos de los consejos que ustedes nos, nos dicen. Dicen que cuando regresan de, de estudiar, los, los ponen a descansar un ratito. Por ejemplo, si, si se dan cuenta, miren. Ahí están, comiendo su heladito. Ya comieron comidita. ¿Ya les filmaste, mi amor? Sí. Bueno, ya les firmó mi esposa. Ahí está mi bebé. Ay. Qué bonita mi mamá. Allá está mi otro bebé. <risa> ok, mi amor. Y pues yo aquí estoy descansando un ratito. Mi espalda me duele mucho, pero estaba recostado y me estaba doliendo demasiado. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a levantar y me voy a sentar. Pues eso estoy haciendo ahorita sentado. Eh, a ratito creo que tenemos eh, unas cositas que salir a hacer, así que pues tal vez van con nosotros, ¿va mi amor? Sí, todo Para ir con nosotros. <ríe> Muy buenos días, guerreros. Estamos a un segundo día de este vlog. Aquí estamos, nuestra rutina de la mañana. Están mis días comiendo algo. Ahí, por ahí está mi esposa. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo están? Y sí, yo estoy comiéndome un cerealito. Una tacita pequeña de cereal. Con su bananito, que siempre sabe que echarle en su bananito. Una proteína para que agarrar fuerzacita, ¿verdad? Para empezar el día. Eh, en la mañana, pues, estamos acostumbrados siempre a comer, pues, algo. Pero hoy ya, ya estamos en la rutina de escolar, ¿verdad? Ya no, ya no podemos este, darnos el lujo de comer desayuno como a las 
7 o 8 de la mañana. Hoy tenemos que comer algo así liviano para, para después ¿verdad? comer. Por eso es que nos da hambre, ¿verdad? Mi amor, después. Ya son las 10, 11 de la mañana y yo ando con una gran hambre, guerreros. Porque como estábamos acostumbrados a comer de 8, 8 y media. Porque mis hijas estaban de vacaciones, pero ahora, ¿verdad? Hay que, hay que acostumbrarnos nuevamente a esta rutina, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a dejar a mis niñas y luego pues vamos a... Eh, tenemos unas cositas que hacer Ustedes van con nosotros el día de hoy, guerreros Gracias por estar acá, gracias por su apoyo Gracias por sus bellos comentarios Que siempre, siempre me encanta leerles Acá abajo, todo lo que ustedes escriben Sus historias, me encantó Porque yo les dije en el video anterior Que me escribieran Anécdotas de lo que hacen ustedes con sus hijos Y he estado leyendo todo Y, y créanme que muchos de, de algunos De ustedes voy a tomarlos en cuenta Y voy a eh, voy a hacer lo que ustedes hacen Porque yo sé que son padres ya con más experiencia, ¿verdad? Entonces me gusta eso, guerreros Así que gracias Me siento un poquito... Me van a preguntar, yo sé, yo sé ¿Cómo me siento? Pues ustedes se dieron cuenta Que pues ayer me, dieron, me pusieron una inyección atrás No aguantaba toda la espalda, guerreros Estaba... Me sentía mal, me sentía mal Incluso caminar, agacharme eh, bien, bien feo Cuando me ponen esa inyección me, 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 No sé, siempre me pongo así No aguanto Ahorita a veces me muevo así Y siento como, como algo eh, Fastidioso aquí atrás No sé cómo decirles No sé cómo describírselos Pero sí me, me duele Pero créanme que esa, esa medicina siempre Te duerme los dolores Porque ya desde ayer que me pusieron la pastilla Yo ya no tomé ninguna eh, que me pusieron, perdón Ayer que me pusieron eh, la inyección Ya no tomé ninguna pastilla eh, Y no he tomado pastilla Y siempre en las mañanas me tomo una pastilla Porque no aguanto los dolores Así que pues eh, De algo sirve esa de la inyección Así que pues gracias a todos por preguntar Por mi salud Y pues ahí vamos guerreros preciosos eh, Agarrando la rutina Yo sé que pronto voy a estar recuperado de estos dolores Yo sé que pronto me voy a sentir mejor y, y voy a ser nuevo y, y, y voy a ir a trabajar Como muchos dicen que, voy a, que no trabajo Pero sí trabajo, sí trabajo. Ya, lo, ya lo aclaramos Que sí, traba, sí trabajo Pero eh, obvio verdad yo, yo quiero algún día pues Conseguirme ya un, un trabajo De lo que yo hacía antes Quizás no, no, quizá no es lo mismo ¿va? Pero un trabajo Así no, más normal, ¿verdad? Para que mi esposa tenga el de ella y yo el mío, sí Pero eso va a costar, yo sé que va a costar Es, es un proceso que se lleva, guerreros Me siento un poco agitado, no sé por qué Pero bueno, les actualizamos al ratito, mis guerreros Guerreros, ¿cómo están? Acabamos de venir aquí a la tienda a comprar unos regalitos para mi hija mañana, mi amor. Sí, está emocionada ella. Le compramos un regalito y pues mañana le vamos a dar cuando se levante. Media temprano. Ahí tiene que nos miramos. Se, nos miramos todos negros por el sol porque está pegando para acá, pero no importa. Estamos aquí en una tienda. Y, y mañana la, voy a, la quiero llevar a que se coma su comida favorita. Sí, mañana que coma su comida favorita porque pues es el cumpleaños de ella. Eh, no se lo vamos a celebrar este, este fin de semana. Se lo vamos a celebrar el otro mes. Eso no lo queríamos, no se lo habíamos dicho a ustedes. Eh, ella ya lo sabe, le dijimos, mami, ya entraste a la escuela, no podemos ahorita, pasa parte el sábado, tenemos muy ocupado. El otro fin de semana también está ocupado, entonces lo dejamos para eh, el otro mes, ¿verdad, mi amor? Sí, se lo vamos a celebrar, pero... Mañana es que le voy a llevar a... Y los guerreros de verdad van a saber qué es lo que a ella le gusta comer. You know already, right? ¿Cuántos guerreros saben eh, qué le gusta a mi hija? Pong, pónganlo aquí en los comentarios. Yo sé que muchos saben cuál es la comida favorita de Ivette. Porque siempre, siempre grabamos, siempre vamos a comer la comida de Ivette casi todos los fines de semana. Así que ustedes, guerreros, que de verdad ustedes han de saber. Sí, también ella me dijo, me dijo que me vas a llevar a comer. Hasta la tía le estaba diciendo a mi hermana 
que le íbamos a llevar a comer eso, ya la voy a llevar. Sí, mi, mi niña está emocionada. Ella sabe que este fin de semana no se lo podemos celebrar, sino que hasta el otro mes. Así que ustedes van a estar este, ahí este, sabiendo porque nosotros vamos a estar poniéndole los blogs durante podamos porque ahora ya no podemos grabarles todos los días porque ustedes saben, tenemos obligaciones, tenemos cosas que hacer. Más aparte, ahorita empezaron mis niñas a la escuela. Hay muchos meetings que, que hacen. Hay papeles que tiene que firmar mi esposa. Tenemos que firmar los dos. Eh, muchas cosas, entonces no nos queda tiempo, más aparte tenemos que trabajar, o sea, no, no podemos estar dándonos el lujo, ¿verdad?, de hacer, este, eh, grabando y, y haciendo cosas, no lo podemos hacer, no nos concentramos a hacerlo, pero siempre vamos a grabarles la, las cosas importantes, se los vamos a contar a ustedes, guerreros, porque ustedes están aquí con nosotros, yo sé que hoy ha pasado mucho tiempo ya, eh, ya, es, ya es tarde, ya, 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 ya casi son las 7 de la noche, pero, eh, no podemos grabar porque teníamos muchas cosas que hacer. Pero aquí andamos, guerreros, siempre al pie, ¿verdad, mi amor? Sí, eh, nos pasa rápido el día. Y fuimos a descansar un ratito a la casa y yo me sí. quedé dormida. Yo también me quedé dormido, descansé un bastante. Mi niña también durmió. Mi niña que durmió, ella siempre anda aquí. <ríe> mi mami. Aquí anda siempre, le cargamos su comidita. Y pues ahí anda, ahí anda lista, mi guerreros preciosos. Y pues gracias a todos por estar acá. Eh, más a ratito, pues este, despido el blog y pues les platico también algo. Venimos aquí a comprar algo de comida. Que eh, mi esposa se bajó con mi hija también. Eh, ya casi vamos para la casa. Eh, decidimos eh, trabajar un ratito. Y pues ¿verdad? ahorita vamos a ir para la casa. Eh, Créanme que aunque uno, pues es cierto, este trabajo es de andar en carro y pues repartiendo comida y todo eso, pero, pero sí cansa, lo estresa un poquito a uno porque hay a veces órdenes que te las cancelan, hay a veces que te mandan otra dirección y te hablan de, de Uber para darte otra dirección, en fin, es un montón de, de cosas que hay personas que nos, nos escriben y nos dicen guerreros cómo lo hacen para tenerlos porque eh, es, este trabajo es muy 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 o sea muy enredado eh, porque a veces vas manejando y cuando llevas un minuto cuando ya vas a llegar al, de, al destino ya te mandan una orden entonces tenés que agarrarla muchas personas me dicen siempre me suena cuando ya casi voy a llegar a agarrar una orden pues agárrenla porque es otra orden es así como se trabaja eh, también a veces te suena una y al ratito te suena otra vez entonces es porque las dos personas pidieron del mismo restaurante es, es bien complicado pero cuando le, le hayas bien el control ya puedes este, hacer muchas cosas nosotros estamos ya para eh, llegar al, a la plaquita de oro que le dicen ya ahí ya nos dan muchas promociones nos dan nos dan más beneficios es como subir de, de nivel verdad subir de nivel y, y pues gracias a dios eh, estamos ahí no nos han dado ningún complaint verdad no nos han dicho nada malo de nosotros eh, siempre llevamos todo tiempo eh, porque como eh, ustedes saben mi esposa pues maneja yo me, me bajo a agarrar la orden a dejarla entonces es un trabajo en equipo eh, yo sé que a veces con los dolores es bien difícil, pero ahí andamos y es lo mejor que podemos hacer. Trabajar juntos, estar trabajando con mi esposa, es, es ayudarle a mi esposa es lo, mi propósito siempre. Ayudarle en, en todo, todo tiempo, no solo en el trabajo, le ayudo en casa, le ayudo, hacemos muchas cosas juntos y eso es lo más importante que, que hacemos, ¿verdad? Que estamos juntos. A muchas personas les incomoda que estemos juntos, que mi esposa, verdad, me, me ayude y esté conmigo en las buenas y las malas. A muchas personas les incomoda, eh, pero nosotros, verdad, estamos uh, tratándose la voluntad de Dios, que Dios siempre nos ayude y que tener siempre la bendición de Dios, porque eso es lo más importante. Dios, la familia y pues cuidarse uno mismo también. Guerreros, yo voy a dejar este video hasta aquí. Yo sé que eh, he grabado pedacitos de cada día, pero quiero grabarles siempre lo más importante. No quiero grabarles siempre lo mismo. Quiero, quiero enseñarles cosas nuevas. Eh, les voy a hablar siempre de temas, de cómo va mi salud. Claro que se los voy a, eh, les voy a decir, porque obviamente ahora es cuando más me van a mantener en observación por lo del cáncer, ¿verdad? Gracias a Dios estamos libres. Yo sé que yo ya no voy a regresar con lo del cáncer, pero, eh, pero siempre hay que cuidarnos porque pues los doctores siempre te dicen, 
eh, te dicen los doctores, uh, este cáncer puede regresar más fuerte. Entonces, te da una advertencia para que estés preparado mentalmente. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero ya ahí está de uno cómo se cuida. Ahí está de uno sí, cómo acepta las cosas. Y si tú aceptas lo, 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 lo negativo, pues obvio, te vas a, a meter en la cabeza. Vas a decir, no, me voy a morir. Entonces... No vas a salir adelante. Sal adelante, guerrero. Si tú estás pasando por alguna dificultad, pónsela a Dios y que tienes que ser positivo. Siempre pensar positivo. Pronto les voy a hacer ese video como yo tomé eh, las noticias ¿verdad? malas que me dieron. Porque a mí ya fueron varias veces que me dieron malas noticias cuando el cáncer estaba en mi cuerpo. Pero se los voy a dar muy pronto para que ustedes este, puedan tomar lo bueno, ¿verdad? Y, y, y guardárselo para ustedes eh, toda esta clase de, de, pues de tips que yo les doy en los videos guerreros estos videos es para que ustedes puedan ver de que uno puede vivir con todas las dificultades que sean sean enfermedades sean necesidades uno puede vivir y salir adelante siempre con la ayuda de dios gracias a todos por haber venido el día de hoy no se les olvide siempre sonreír y nunca rendirse guerreros nos vemos en el próximo video de herrera blogs